السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام وأخواتي الفاضلات معكم صو صادق في الفيديو السابق بدأنا بسلسلة الـ Scientific Research Process اللي هي عملية البحث العلمي والخطوات الواجب اتباعها في هذا المجال مثل ما تعرفنا على الخطوات بشكل مبسط أول خطوة مثل ما عرفناها هي اختيار الـ Research Topic اللي هو الموضوع الأساسي الذي نريد البحث عنه عادة يعني هذه واحدة من المشاكل الرئيسية للباحثين سواء كانوا الباحثين في مجال الماجستير أو الدكتوراه أو حتى بعد الدكتوراه البوست دكتوراه في أغلب الأحيان يعني يترك الباحث لوحده يعني يقوم بالبحث ويعني يكون في حالة ضياع في الأشهر الأولى والسبب أنه صعوبة اختيار مجال البحث العلمي بشكل دقيق لأنه في كل المجالات اليوم في الطب الهندسة الصيدلة في كل مجالات البحث العلمي والأدبي والثقافي هناك ملايين الباحثين في كل أنحاء العالم يقومون بالبحث في كل المجالات وبالتالي مسألة إيجاد مشكلة أو قضية لم يتم حلها أو لم يتم التطرق لها حتى الآن أصبحت يعني أصعب وأصعب بمرور الأيام لأنه يعني لكل مشكلة هناك حل وطبعا هذا الفيديو راح يكون موجه إلى الباحثين الذين يتساءلون عن هذا الموضوع وراح يكون في بعض النصائح يعني اللي هي يعني نابعة من تجربتي الشخصية وكذلك من بعض النصائح من الجامعات العالمية فخليكم يعني بداية الملاحظات العامة لهذا الموضوع للنورمال بروسس يعني للعملية اللي تتم بشكل طبيعي بالنسبة للباحثين في مجال الماجستير أو الدكتوراه أو حتى بالنسبة لطلبة الدراسات الأولية في المرحلة الرابعة الشيء الأول الذي يجب التفكير به أنه البحث العلمي الذي ننوي القيام به هل هو real problems أو pure research يعني هل نحاول حل مشاكل موجودة في الواقع في شركات عامة شركات أهلية شركات خاصة مشكلة واجهناها في عملنا ونريد يعني القيام ببحث علمي لحلها بشكل علمي أو أنه هو فقط pure research يعني الغرض من عنده فقط يعني استخراج نتائج يعني البحث على مشكلة واستخراج نتائجها ونشرها في بيبرات و يعني والانتهاء الى هذه المرحله لانه هذه النقطه راح تحدد لنا كثير من الامور الاخرى التي تاتي بعدها في الواقع العملي اللي لاحظته في امريكا في الجامعات العالميه انه يبدا البحث العلمي من مشكله حقيقيه يعني تكون هناك شركه لديها مشكله او لديها فالتخصيص مالي لزياده الانتاج او تقليل الكلفه او لتحسين جوده المنتج او يعني تحقيق شيء معين في يعني المنتج الخاص بهم بعد ذلك يقومون بعمل وركشوب اللي هو ورشة عمل يستدعون فيها الباحثين المختصين من كل من كل الجامعات أو الكليات الموجودة في هذه المدينة أو أو ذلك البلد يقوم الباحثون وعادة يعني هم البروفيسورية أو الأساتذة بالحضور لهذا الوركشوب ويقومون ب يعني للاطلاع على المشاكل التي تواجهها هذه الشركة ثم يقومون بعمل ما يسمى بالبروبوزل اللي هو المقترح والذي يتم كتابته من قبل الباحثين يعني أنفسهم اللي هم البروفيسورية بمساعدة الطلبة الذين يعملون لديهم طلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه بعد ذلك يتم عرض هذه البروبوزلز المختلفة على الشركات وتقوم الشركة باختيار أحدها وعادة يعني ليس فقط الأمر يعني مقتصر على الشركات وإنما حتى المؤسسات الحكومية والمؤسسات الرسمية مؤسسات البحث العلمي العالمية كلها لديها أموال تقوم يعني بتخصيصها للباحثين وبالتالي يعني سيقومون بقبول بعض هذه المقترحات وتخصيص أموال لها يقوم الدكتور أو البروفيسور بأخذ هذه الأموال وطبعا وضعها في حسابه الخاص به في الجامعة ثم يقوم بعد ذلك بالصرف منها على طلبة الماجستير والدكتوراه لأنه يعني في الدول العالمية مثل ما ذكرنا في الفيديوهات السابقة الطالب الماجستير أو طالب الدكتوراه يستلم راتب شهري من البروفيسور أو الدكتور الذي يشرف عليه ويقوم هذا الدكتور أيضا بدفع يعني أجور الضمان الصحي الخاص به وكذلك أجور الدراسة والكورسات التي يقوم بحضورها في الجامعة لأنه بالنتيجة النهائية يعني عملية البحث العلمي ليست كما هو يتم في أغلب دول العربية هي عملية تجارية أيضا يعني المستفيد في النهاية هو الشركات لأنها تقوم بتخصيص الأموال لزيادة إنتاجها وبالتالي راح تحصل هي الكثير من الأموال الأخرى البروفيسور أيضا سيكون مستفيد لأنه نسبة من هذه الأموال التي تمنح له من أجل البحث العلمي ستذهب إلى طلابه ونسبة الأخرى ستكون له أو الجامعة أو يعني توزع بشكل يعني معين الطلبة أيضا يستطيعون إكمال دراستهم بشكل شبه مجاني لأنه البروفيسور سيقوم بإعطائهم راتب ويقوم بصرف أجور الدراسة وكل هذه الأمور الأخرى وبالنتيجة النهائية يعني هناك طلبة تخرجوا هناك بروفيسورية نشروا بيبرات وحققوا يعني إنجاز علمي ومكان لهم والشركات حلت مشاكلها وزادت إنتاجها فهي العملية يعني يعني بنفت لكل الأطراف 
عودة على موضوعنا اللي هو كيفية اختيار البحث العلمي مثل ما ذكرنا إذا كانت هناك مشكلة حقيقية موجودة فالمسألة محلولة يعني مجرد أنه البروفيسور يعني إذا طلبت مساعدته راح يقوم بتخصيصك كطالب ماجستير أو دكتوراه للعمل على مشكلة معينة محددة ومعروفة من البداية يعني الشركة تريد تطوير المنتج X إلى X زائد 5 مثلا فأنت راح تعرف أنه المشكلة التي تريد البحث عنها وبعد ذلك ستقوم بالبحث في الإنترنت وفي الكثير من المواقع الأخرى لمحاولة حل هذه المشكلة إذا لم يكن هناك مشكلة يعني حقيقية موجودة بالنسبة لك وإنما قام المشرف بإعطائك فد نظرة عامة وقال لك مثلا أنت طالب في هندسة الحاسبات طالب ماجستير أو دكتوراه والجروب البحثي أو المجموعة البحثية الخاصة بهذا المشرف هي تعمل في مجال الاتصالات اللاسلكية مثلا أو الشبكات اللاسلكية بعد ذلك راح يكون عندك أنت موضوع عام من خلاله تستطيع البحث في التفاصيل الدقيقة لهذا الموضوع يمكن الاستعانة بحضور ورش العمل والمؤتمرات يعني الكثير من الورش العمل والمؤتمرات تحصل في كل دول العالم وفي كل الجامعات اليوم للحديث عن موضوع معين إذا كان هذا الموضوع هو من ضمن اختصاصك الذي أنت تعمل عليه مثلا يعني هندسة الاتصالات أو هندسة الشبكات أو معمارية الحاسبة أو أي واحد من الاختصاصات الأخرى يمكن حضور هذه الورش العمل والكونفرنسز للتعرف على المواضيع المطروحة ومن خلال هذه المواضيع المطروحة تستطيع أيضا التحدث مع الباحثين ومعرفة إذا كانت هناك بعض الأفكار لديهم للبحوث المستقبلية. نفس الحالة ask older people in the field يعني اسأل الناس الأقدم من عندك في هذا المجال. طبعا هذه ليست فكرة جيدة في كل الأحيان لأنه بعض الأحيان إذا كان هناك طالب دكتوراه أو ماجستير قبلك موجود فإذا كان لديه فكرة معينة وأنت تسأله عن فكرة موجودة في نفس اختصاصه فراح يفضل احتكارها لنفسه ويعني الاحتفاظ بها لنفسه لأنه ربما يعمل عليها في المستقبل يعني لن يكونوا دائما صادقين وجديين معك في الجواب ربما تسأله عن موضوع آخر قريب من اختصاصه ولكنه ليس باختصاصه 100% وربما يعطيك بعض المعلومات مفيدة وبعض النصائح في هذا المجال نفس الحالة أيضا ممكن من خلال يعني البحث في Scientific Research Engines اللي هي يعني محركات البحث العلمي واللي طبعا نشرنا معها هنا في هذا الرابط في المدونة العلمية بالنسبة للأخوة المتابعين يعني هناك في الموضوع في داخل المدونة طبعا هذا الرابط راح يكون في الديسكريبشن الخاص بالفيديو إن شاء الله اللي هي محركات البحث العلمي اللي هي يعني موجودة عالميا ومن خلالها تستطيع الذهاب على إلى أي واحد من هذه المحركات والكتابة أي موضوع معين واللي يكون مثلا Wireless Networking مثلا وتقوم بسؤالهم مثلا عن الأمور المعينة وتظهر الكثير من النتائج في هذا المجال تلاحظ أن هنا مثلا يعني تظهر الكثير من البيبرات مثلا وكثير من المصادر التي من خلالها تستطيع يعني تنزيل هذه البيبرات وهذه الأمور الأخرى عودة على موضوعنا كذلك يمكن طبعا specific journals for different fields يعني إذا كنا نتحدث عن هندسة الحاسبات أو هندسة الكهرباء هندسة الميكانيك الطب الطب الأحيائي غيرها من الأمور الأخرى كل واحدة من هذه المجالات أكو إلها journals اللي هي المجلات العلمية الخاصة بهذا المجال وطبعا اللي طلع على هذه المجلات بشكل دوري يعني راح يعطيك فكرة عن أنواع البحوث الموجودة حاليا كذلك يعني اللي طلع على البيبرات والأمور الأخرى المنشورة سابقا راح يعطيك فكرة عن ما هي الأمور التي تم طرحها سابقا وما هي الأمور التي هي موجودة في الفيوتشر وورك يعني أغلب الأحيان عندما تقوم بالبحث عن بيبر معينة مباشرة تذهب بعد قراءة البيبر تركز على موضوع الـ Conclusions and Future Work اللي هو العمل المستقبلي بعض هذه البيبرات تقوم بذكر العمل المستقبلي كشيء هم يريدون العمل عليه أو هم فعلا قاموا بال يعني بدأوا بالعمل عليه ولكنه بعض الأحيان تعطيك أفكار عن الأمور التي يمكن أن يتم تطويرها على هذا المجال بحيث أنه تكون البيبر هي الأساس بالنسبة لك بعد ذلك تبدأ من الـ Future Work الخاص بهم وتحاول التعديل عليه قليلا والقيام بعملك الخاص بك طبعا مثل ما ذكرنا ايضا يمكن زيارة الشركات في في حالة وجود شركات في المدينة او الدولة التي تعمل بها والاطلاع على مشاكلهم الحقيقية واقتراح الحلول لها وبعد ذلك يمكن ان مثل ما ذكرنا تحصل فاند او جرانت يعني اللي هي تخصيصات مالية. بعض النصائح من جامعة ميشيغان فلنت هذه طبعا واحدة من المواقع اللي بحثت عنها يعني او مجرد انه كتبت في الانترنت كيف تبحث او كيف تجد تخصص او مجال بحثي جيد. ظهرت لدينا كثير من المواقع واللي طبعا راح نذكر بعضها في الديسكريبشن الخاص بهذا الفيديو طبعا تقول هذه جامعة ميشيغان فلنت بأنه تطوير مهارة اختيار البحوث العلمية الجيدة هي طبعا شيء مهم جدا بعض الأحيان الإستراكتر يقوم بتو يعني بإعطائك سبيسيفيك توبيك اللي هو موضوع محدد إلا أنه في أغلب الأحيان الإستراكترز يقومون يعني منحك حرية اختيار المجال الذي أنت مهتم به لأنه هذه العملية هي سلاح ذو حدين إذا قام المشرف بإعطائك موضوع أنت لست مهتما به هذا سيؤدي إلى قلة اهتمامك به وقلة يعني 
تخصيصك للوقت و يعني الجهد الكافي لهذا المجال وبالتالي سيتاخر الانتاج اما اذا ترك لك المشرف حريه الاختيار في هذه الحاله انت راح تكون تبحث عن الموضوع الذي هو اكثر اهتماما بالنسبه لك والموضوع الذي تحب العمل به ولكنه ايضا سيوقعك في مشكله انه كيف تختار الاختصاص الذي تتوفر به المعايير التاليه اللي راح نتحدث عنها بعد قليل ان شاء الله بدايه طبعا لكي تعرف المواضيع اول شيء ممكن انه تعمل ما يسمى بالبرين ستورمينج فور ايديز يعني اذا قرات بيبر معين عن اي مجال وعاده في البدايه تقرا البيبرات اللي هي خاصه بالليترشر ريفيو او السيرفي اللي هي مجرد يعني كلام عام عن كل المجالات الموجوده في هذا التخصص بعد ذلك تختار الموضوع الذي هو يمكنك من قراءه وفهم الليترشر اللي هو المصطلحات العامه والمفاهيم العامه الخاصه بموضوع معين ايضا تاكد من انه هذا الموضوع مانجبل والماتيريال از افيلبل مانجبل اي انه يعني يمكن العمل عليه قابل للعمل عليه ضمن المده المحدده لانه اغلب الاحيان يكون طالب الماجستير والدكتوراه هو محدد بوقت سنه او سنتين او ثلاثه حسب المكان والزمان الذي هو فيه وبالتالي يعني يمكن ان تختار في توبيك معين او في موضوع معين يستغرق مده طويله جدا هذه الحاله راح يكون آه هذا الشيء خطر جدا لانه قد تنتهي المده المخصصه لك بدون اكمال الموضوع او المشروع الذي قمت بالعمل عليه وبالتالي تخسر يعني مستقبلك او تخسر الشهاده التي كنت تعمل من اجلها كذلك تاكد انه الماتيريال از افيلبل يعني بعد اختيار في موضوع معين بعد ان ياتي في بالك فد فكره معينه قم بدخول الى جوجل سكولر او غيرها من المواقع الاخرى المواقع البحث العلمي اللي ذكرناها قبل قليل واللي ايضا مثل ما ذكرنا راح يكون الرابط الخاص بها موجود في الديسكربشن لهذا الفيديو قم بالدخول الى هذه المواقع وابحث عن افكار مشابهه للبحث الذي انت يعني تحاول العمل عليه لانه اذا لم يكن هناك بحوث مشابهه فانت ستكون يعني كل كمن يبدا من الفر... في الفراغ الا اذا كنت يعني تطمح ل يعني القيام ببراءه اختراع وعمل شيء من من الصفر او من لا شيء هذه الحاله يمكنك طبعا ان تقضي عده اشهر للتفكير بكيفيه البدء بهذا الموضوع اما بالنسبه للطلبه الذين ينوون يعني اكمال دراستهم في الوقت المحدد فمن الافضل ان يكون هناك مواضيع مشابهه للموضوع الذي تنوي البحث عنه لكي تستطيع يعني معرفه من اين تبدا والى اين تنتهي طبعا ميك ا ليست اوف كي ووردز يفضل يعني بعد ان تقوم بالبدء يعني يكون هناك ورقه وقلم بجانبك وتقوم بكتابه الكي ووردز اللي هي الكلمات المفتاحيه الخاصه بهذا المجال بي uh, فلكسيبل عادة يجب ان تكون uh, لديك مرونة في هذا المجال بحيث انه لو اخترت فد اسم معين للموضوع بعد ذلك تبين لك انه هذا الاسم uh, تم اخذه او تم طرح بيبرات مشابهة له يمكن يفترض انه تكون لديك المرونة والامكانية للانتقال الى شيء اخر قريب او بعيد عن هذا الموضوع الاصلي. Uh, define your topic as a focused research question عادة يعني كل موضوع تحاول انه تبدا به في البحث يجب ان ت- يعني ت- تقوم بصياغته على شكل سؤال. يعني ما هو الشيء الذي تريد تعديله تطويره تحسينه او ما هو الشيء الذي سيكون يعني يعني اول سؤال ستتعرض له في المناقشه هو ما الذي يعني قضيت هذه السنوات في انجازه وما هي الفائده الحقيقيه يعني المستوفات من هذا العمل الذي قمت به يعني يجب ان يكون عملك مثلا يطور في اداء شيء معين يحسن من سرعه شيء معين يقلل من الكوست او الكلفه لشيء معين وهكذا يعني يجب ان يكون في بالك دائما السؤال الذي سيأتيك مباشرة في المناقشة وكذلك في البيبرات وكل مكان. Research I'll read more about your topic يعني بعد أن تقوم بتحديد التوبيك والكلمات المفتاحية لهذا المجال طبعا ستجد هناك الآلاف وربما الملايين من البيبرات عن هذا الموضوع ستقوم بالبحث عنها. Formulate your thesis statement اللي هي العبارة الرئيسية التي من خلالها يعني ستكون ستكون موجودة في الأبستراكت الخاص بالأطروحة أو الرسالة وستكون موجودة في الأبستراكت الخاص بالبيبرات التي تقوم بكتابتها. واللي هي بعد شوي راح نتحدث عنها قليلا ان شاء الله. اخيرا كملخص يعني عاده الريسيرش توبيك الجيد يجب ان يكون انترستد يعني موضوع البحث الجيد يجب ان تكون انت مهتم به ويجب ان يكون هو مهما ايضا في سوق العمل يعني هناك بحوث تظهر وتموت بعد عده سنوات يعني ربما يكون هناك بحث ظهر ومات في الثمانينات او التسعينات فيعني عودتك الى هذا المجال وطرقك لموضوع ميت منذ 20 او 30 سنه هو ليس جيد بالنسبه لك الا اذا كنت تنوي مثل ما ذكرنا يعني القيام ببراءه اختراع وفد بريك ثرو يعني فالشيء ممتاز وجيد ولم يفكر به احد سابقا وبالتالي تعيد الاهتمام الى هذا الموضوع ذاك ذاك بحث اخر اما بالوضع الطبيعي في يعني يفضل عاده تكون البحوث اب تو ديت اللي هي يعني حديثه ومستخدمه بشكل واقعي وحقيقي وقريب ميت ذا تاسك ريكويرمنتس يعني يجب ان يكون البحث الذي تقوم بالعمل من اجله 
موافقا لمتطلبات التاسك او المتطلبات الدرجه العلميه التي تبحث عنها يعني طبعا بحوث الماجستير تختلف عن بحوث الدكتوراه بحوث التخرج تختلف عن بحوث الماجستير والدكتوراه كل واحد من هذه البحوث لها متطلبات معينه فيجب ان يكون الموضوع الذي تعمل من اجله موافقا لهذه المتطلبات وبالتالي يعني بعد كل خطوه من خطوات البحث يجب ان يكون هناك المشرف وتاخذ رايه بهذا المجال يعني ربما تقوم باختيار موضوع معين وتجد انه هو انترستد بالنسبه لك ومفيد بالنسبه لك ولكن بعد ذلك تقوم ب يعني مناقشه ذلك مع المشرف فيقول المشرف بانه هذا الموضوع قديم او قليل او لا يعني لا يوفي حق الماجستير او الدكتوراه او غيرها من الامور الاخرى. طبعا يجب ان يكون الموضوع فوكست يعني موجه في اتجاه معين سيجنفيكنت مهم ايضا يعني ويجب ان يكون هناك جود ريزن تو اكزامن ذيس توبيك يعني يجب ان يكون لديك سبب قوي للبحث في هذا المجال وبالتالي يعني سبب قوي يعني انه هذا الموضوع مهم للجانب الصحي مثلا او مهم لزياده الانتاجيه ومهم من الجانب المادي لشركات معينه كذلك يجب ان يكون فيزبل يعني ممكن القيام به اكسسبل قابل للوصول له مانجبل مثل ما ذكرنا يمكن اجراءه واكماله في الوقت المحدد وطبعا يجب ان يكون هناك افيلبل ليترشر اون ذا توبيك افيلبل ليترشر مثل ما ذكرنا هو البيبرات الموجوده في هذا المجال الان خلينا ناخذ فد مثال بسيط اللي هو عاده اول مو اول مكان انا اذهب له في هذا البحث اللي هو scholar.google.com هذا الموقع هو طبعا البحث العلمي الخاص بموقع جوجل واللي طبعا من خلاله تستطيع يعني الدخول بحسابك الشخصي واللي هو يعني حساب جوجل لنفترض انه انت حضرتك مثلا تبحث عن موضوع معين وليكن مثلا السوفتوير ديفايند نتوركس ان وايرلس 5G مثلا السوفت وير ديفايند نتوركس في الوايرلس اللي هو يعني من نوع 5G مثلا راح تظهر لك الكثير من البيبرات طبعا يمكن هنا تحديد نوع البيبرات اللي تريدها مثلا تريد فقط البيبرات المنشوره سنه 2018 هذه اللي منشوره سنه 2018 فقط ابتداء من 2017 طبعا نوعيه النتائج راح ستختلف تريد انه ترتبها حسب الديت حسب التاريخ يعني مثلا من الاحدث الى الاقدم او من الاقدم الى الاحدث وهكذا وطبعا يمكن يعني القيام بالكثير من الامور الاخرى عاده يفضل يعني في هذا المجال انه تذهب الى البيبرات التي تحتوي على بريف سيرفي اوف 5G وايرلس موبايل نتوركس مثلا وايضا يفضل انه تذهب الى البيبرات التي يتوفر البي دي اف الخاص بها مباشره تنقر على هذا المكان تظهر لك البيبر مباشره يعني واللي هي عاده يعني ماخوذه من جامعه دوت يو ام دوت اي دي يو ما دام امتداد دوت اي دي يو هذا معناته انه هي يعني ماخوذه من موقع اكاديمي رصي معروف كذلك تعرف الجيرنال او الكونفرنس الذي تم نشره فيه بريف سيرفي اوف 5G وايرلس موبايل نتوركس تلاحظ بعدها اكو عندك مثلا هذه بيبر بكل محتوياتها هي مجرد سيرفي اللي هي مجرد يعني نظره عامه عن هذا المجال وتلاحظ انه عندك 90 ريفرنس او 90 مصدر لهذه البيبر فيعني عند قراءتك اي شيء من هذه الامور وتلاحظ انه انت مثلا مهتم بهذا المجال وليكن مثلا اذا جئنا الى الهيلث كير مثلا لاحظنا انه ذا رابيد ديفلوبمنت اوف سنسرز ليدز تو ذا نيو فيلد ان ذا هيلث مونيتورنج فشفت انه انت مثلا هذا الشيء يتحدث عن السنسرات في مجال المراقبه الصحيه واللي هو هذا الريفرنس رقم 81 مباشره انت تستطيع المجيء يعني الى هذا الريفرنس اللي هو ريفرنس رقم 81 تلاحظ انه مجرد مثلا هنا اكو عندنا ان انجينيرنج سوسايتي هذا طبعا هنا اكو فد يعني جيرنال او كونفرنس كونفرنس بالحقيقه يعني مجرد انه تاخذ هذا تعمل له كوبي تذهب مباشره الى جوجل مجرد انه تعمل له بيست يمكن يعني ان تصل مباشره الى المكان الذي تم نشر هذا الموضوع في داخله تلاحظ انه هذا هو عباره عن يعني كونفرنس كامل والكثير من البيبرات الموجوده فيه، بعضها ممكن ان تكون بي دي اف مباشره أن تستطيع الوصول لها، بعضها قد تكون يعني غير مجانيه. هنا نلاحظ انه مثلا ساين ان او بيرشيس، يعني هنا هذه البيبر غير مجانيه او لانه هذه البي دي اف مضلله غير يعني لا يمكن الوصول لها. بعضها الاخر ممكن انه تكون يعني متاحه بشكل مجاني وهكذا. فتلاحظ انه يعني مساله ايجاد التوبيك الذي تبدا من فيه في البحث العلمي مساله مهمه جدا مساله صعبه يعني الى حد ما ليست متوفره للجميع ولكنها ليست مستحيله يعني مع هذه الخطوات اللي ذكرناها مع الخطوات الاخرى اللي راح نتحدث عنها او راح نذكرها يعني في كريفرنسز في الديسكربشن لهذا الفيديو ان شاء الله تكون العمليه اسهل على الجميع واتمنى انه تكون هذه الملاحظات مفيده للجميع اتركونا ملاحظاتكم استفساراتكم اسئلتكم في التعليقات على مود نستخدمها يعني كجايد او دليل ل 
شروحات القادمة إن شاء الله شكرا جزيلا ومع السلامة